结束两个世界的呼吸，对彼此很好奇。无结交锋改不掉嘴硬，明明就心动的不行。我想找一下洗洁精，洗一下碗。洗碗？啊、嗯。我家今天停水。停水了？是啊。我看看。水龙头也坏掉了。啊？很危险的。清扫完毕。嗯、可是那个，那个……呃，那是我用矿泉水洗的。还能这样？呃，那呃，辛苦了，今天也太晚了、啊，你就先回去休息吧。啊，顾总，现在时间也还不晚，我，而且我刚来没多久。没关系，剩下的我上，我上，我来就可以。啊，我的消毒水和抹布还在厨房呢，我没拿。哎，你的背包。啊，我回去小心啊。哎。噔噔噔噔噔，噔噔噔。双江，你怎么脸色这么差、啊？不会是低血糖吧？你怎么在这儿？我跑步来着。跑步带两个冰淇淋啊？是不是？不然化了。已经化了。你说你每天这么累，干嘛还留在柯林之上啊？你不是一直吐槽你们顾总吗？而且为了瞒住叔叔，每天过得战战兢兢的，干嘛还留下？我得养家糊口啊。那如果我给你一份薪资更高、更体面的工作，你会辞职吗？那我现在也还没有辞职的理由吧？那有什么理由必须让你留下来？有啊，我们公司现在融资出现了问题，大家都在帮着公司解决呢，需要很多新的订单。你一个员工能拯救整个公司？你这无业游民就不懂了，整天就知道约会。我哪有约会？我都看到好几个女生从你家里出来了。哎，我澄清一下啊，那些可不是我的女朋友，都是我的客户。客户？对啊。其实我是个心理咨询师，很多人向我咨询情感问题。原来你是心理咨询师啊？嗯，我还以为你这是个无业游民呢。那，你是心理咨询师的话，我问你个问题呗。行。嗯，男人会不会
主动牵手，还有亲吻他一个不那么喜欢的女人，没有想过会在一起，甚至会假装什么事情都没有发生。哎，算了，我问你这些干嘛？他肯定没有喜欢我，根本就不会在一起。哎，不是问我吗？怎么改成自问自答了？因为答案就已经很明显了，这个社会真是不公平。明明就是你们男生犯的错，为什么最后偏偏难过的都是女生？哎，你别一竿子打死一船人啊！我就是那种不会让你难过的男生。你不要动不动就对女孩子说这种话，也就是我了解你是什么德行，换成别的女孩子早就当真了。回家了。要回来了，吃了好啊！其实你可以当真的。咖啡还挺好喝的。嗨，你怎么在这儿？下班了，走吧，吃饭去吧。我还得回家加班呢，没时间。加班也得吃饭啊，姐姐。我去便利店简单买一口就行。好啊，我和你一起去吧。走，走吧。你晚餐就吃这些啊？太少了。成年人的世界，你不懂。太放纵是要受惩罚的。小孩子不能喝啤酒。为什么呀？我也成年了呀。你。那你刚刚看我的照片，鬼鬼祟祟说些什么？我是想说，你，你穿蓝色的衣服很好看，以后应该多穿那衣服你今天穿这个蓝色的衣服挺好看的。别误会了，我是因为其他衣服都送去干洗了，所以只剩下这一套。哦，好好工作。嗯。哎，对了，顾总，你衣帽今天还有五套。小点声。你看他竟然穿了休闲装，是蓝色还不是黑色？别说了，你说他不会真受什么刺激了吧？哎，是不是出什么问题了？手脚。你说什么？算我没说，你这两天看起来也不大正常。顾总，您找我。实习生转正的评估情况，你了解吗？嗯。人工部好像有个叫“试双交”的，试用期快到了吧？他工作是挺努力的，试用期也马上到了。你帮我安排，把他转正吧。
。好的，我知道了。哎，梅花阿姨，头衔啊，你今天怎么来了？我替任琪约了倩倩一起吃中饭，她电话里头好像没有当回事，所以我就先过来找你了。一会儿啊，午休的时候你一定要提醒她，然后直接开车把她送到回一定的餐厅就行了。哦，好，呃，可是如果顾总他不愿意，我也不能啊。妈，你就别为难东西了。任琪。我还以为你对这次约会一点都没放在心上，看来你今天出门还精心搭配了衣服，难得选了休闲装，颜色也不错啊。放心，中午我会准时赴约的。我正好和汪小姐有话要说。妈，如果没事的话，你也早点回去休息。哎呀，没事儿，我在这再待一会儿。等你。难怪我问他的时候支支吾吾不回答，原来早惦记着别人呢。顾总今天怎么有空请我吃饭啊？王小姐，之前负面新闻的时候，你承受了很大的舆论压力，在直播上帮我澄清，我真的非常谢谢你。就因为这事儿，我还差点被坏人袭击了呢。你光请一顿，怕是不够吧？其实我想和你把话说清楚。我知道我妈和你说了很多的话，也一直想撮合我们在一起。但是，但是你压根对我没意思，对不对？我又不傻。梅花阿姨是梅花阿姨，你是你，她的想法又不代表你的想法。再说了，我一直对你没什么意思。说不定我们可以成为很要好的朋友。拜托，我可是汪倩倩，我又不缺人追。之前在网络上澄清。只是因为我实在看不下去了，最后一棒而已，你不用在意。帮了这么大的忙，怎么能不放在心上呢？不然这样吧，以后汪小姐家所有需要清洁的地方，或是清洁的产品，全部由我们柯林智商承包了，怎么样？没事。上次我被袭击啊，是你们公司李东贤救了我，就当我们扯平了吧。东贤救了你啊？嗯。他这个人看起来直愣愣的，其实还挺细心的嘛。对了，今天吕东贤送你来了吧？不，我自己开车来的，他人在公司呢。哦。钱进。哎，顾总，你找我。对，东贤，嗯，有件事情需要你帮我跑个腿。什么事？我们公司所有在售的商品全部帮我准备一份，包装的漂亮一点，然后尽快的送去给汪倩倩。给汪小姐？嗯。哦，好，我立刻去办。好。哎，我来帮你。哦，谢谢。你拿这么多东西是要去哪儿啊？嗯，顾总说我们公司的清洁用品都拿去送给汪小姐一份。啊！啊！不好意思啊。没事没事。看来顾总跟汪小姐感情真的很好。对啊，而且他们今天还要一起单独出去吃饭。他还特意穿蓝色的衣服。对啊。师叔，你怎么不进去啊？啊，小鹿啊，我今儿出门好像忘记带钥匙了。那你先来我家坐坐，等双娇和俊杰他们回来再开门。啊，不用了，不用了，我去找个开锁的师傅，这样早点回家，早点做饭，他俩回来就刚好能吃上。别了，我去双娇公司拿钥匙，反正离得也近啊。哎，你等我，一块儿去啊。哎，很近啊。那一块儿去啊，叔，您就别去了。我很快就能回来。哎，既然很快，那我跟你一块儿去啊！我这不是有摩托车吗？更方便
，后座也挺方便的。来，走。糟了，师叔去了不就穿帮了吗？走啊！叔，哎，我想起来了，我的车把它坏了，开不了了。它，哎，啊，我一上车就坏了。嗯，关键时候掉链子。没事，走。叔叔带你打车去。哎，走走。可师叔，咱这么突然过去。不太好吧？我还是自己去吧。我去就突然，你去就很自然。说什么呢？我找他不光是拿钥匙，他在那儿工作那么长时间了，我都没去看过呢。走，起来，带路。走走走走走，把车支起来。嘿嘿嘿，好嘞，走。你带路，走走走。请进，顾总，你叫我送的东西我都送完了。你怎么回来了？怎么这么快？对啊，你不是叫我尽快去办吗？不是，东轩。其实有时候你的办事效率可以选择性的缓慢一下。选择性缓慢一下。啊，顾总，你放心，我做事情绝对不会浑水摸鱼的。我送完东西给汪小姐，我就立马回来，我没有多待任何一分钟。吓死我了！你爸来了。哎，把清洁服烫好。上交。小鹿。爸，你怎么来了？你老实告诉我，你该不会是……和小鹿谈恋爱了吧？啊？师叔，你会祝福我们的，是不是？嗯。说吧，你们什么时候在一起的？是我先追了他，因为他认真工作的样子实在是太帅了，而且他又不花心，最重要的是身心健康，无不良嗜好，更没有什么洁癖症啊之类的。像这样的男孩，比那些鼻孔朝天的富二代不知道好多少倍。我这还不得赶紧下手吗？嗯，好吧。只要你们俩觉得行，那就行。远亲不如近邻嘛，咱以后就算是亲上加亲了，啊？是吧，小卢？嗯。啊？叔，啊，你放心，我会好好对双娇的。哎，好好好，你也要对人家好。我对他很好，我给他做早饭呢。小卢，来家吃饭啊。哎。谢谢你啊，不然刚刚就被我爸发现了。看你的样子，不是很高兴。没有吧？如果没有的话，就不要低下头，多削一削啦。你看你这个鬼样子。我哪有？坐坐坐坐了坐了坐。了。双娇。我想跟你说个正事啊。说。你考不考虑我们真的在一起？你刚才说什么？算了，现在说这个不太合适。等叔叔从洗手间出来，我就带他回家了。嗯，好。开心点儿。
。难道俊杰在跟别人一起用情侣头像吗？他有女朋友了。<笑>我看看，就是这里。你看，你看，你说就这个。对对对。招蜂引蝶，还口口声声说喜欢我，这怎么样？我看看。喂。呃，对对。真不好意思啊。好的，好的，再见。在这干嘛呢？呃，这么巧，我路过。别装了，有前门不走，你走后门。我看你在这儿都站半天了。我其实是手机出了点问题，想找你帮我修一下。哦，快给我进去吧，走吧。手机怎么了？手机有时候会卡顿，有时候有点发烫。这都正常，手机啊就像人一样，也会有青春期。到了一定年纪啊，还得不到爱与呵护，就会发热卡顿，就像人会脸红心跳一样。哦。哦。这么快？这咖啡再不喝就凉了，我先去忙了，要不然店长又要骂我了。走了。这算什么呀？明明就和别人在一起了，还要过来招惹我！这算什么呀？明明已经有男朋友了，还说喜欢我。顾总，我之前问你的问题，你还没有回答我。你明明就有女朋友了，为什么还要过来起捉弄我？脚踏两只船有意思吗？到底是谁脚踏两只船？你跟陆贤都已经开开心心见家长了，问我有意思吗？我才想问你有意思吗？一个男朋友不够，你少倒打一耙了。我跟陆显才不是你想的那种关系，亏我还以为你是个好人，花心大萝卜啊！啊！他就是个渣男，自己脚踏两条船，还说我，为什么要送我面膜、啊？我听你说的，怎么感觉他在吃醋啊？不可能，怎么可能吃醋呢？他就是捉弄我，敢做不敢当，花心大萝卜。我说真的，你想想啊，他跟你吵架的时候，三句话不离路线，为什么呀？肯定是因为喜欢你，所以吃醋啊。哎，你可以再试试他，他要是越吃醋，就代表越喜欢你。哎，他真的好讨厌啊！哎，双脚，我又想了一下你说的，你跟陆显在一起，但同时又嫉妒顾仁奇跟汪倩倩在一起，你这什么逻辑啊？哎，我没跟陆显在一起，我跟他就是逢场作戏骗我爸呢。那说不定顾仁奇也是逢场作戏呢？不可能。他今天都穿了蓝色的衣服，精心打扮去见他了，还让李东贤送了好多礼物给他
，就算是假戏，他们也真做。说的也是啊，哎，男女之间啊是不会有纯友谊的，更何况是顾仁奇这种禁欲总裁遇上汪倩倩这种美女主播。哼，诗云姐啊，你说男女之间有纯友谊吗？那要看两个人进展到什么程度了吧？那当然，那种又亲过又抱过的程度，还能当朋友吗？那当然不可能了，只能更进一步，是不是啊，朱云杰？谁让你坐在床上了？掉下去！哎，你至于这么夸张吗？是的。别装了，疼死了！赶紧起来。进来吧扫地机器人是声控的，你朝按这个键就可以启动了。你好，请随便说点什么，让我可以记忆并识别您的声音。李东霞，我该说点什么？啊，就随便说啊，说什么都可以。哦，好的，以识别到两位的声音，李先生、李太太。呃，这个扫地机器人好像是可以修改的，我来试一下。我现在急着用它，就先这样吧。呃，那你就从客厅开始打扫吧。好的，李太太。那你先去坐一会儿吧，我给你倒杯水。嗯。呃，我。
日，我市出现猥亵家政人员的案件，不法分子以预约清扫为名，欺骗受害人上门，对受害人进行猥亵。请进，顾总，这是人工部这个月的工作报告，您看一下。金叔怎么今天亲自送单了？之前都是双骄跑腿，今天他有单子出爱琴了，本来说好十一点回来，可是都……哎呀，下午了，打电话一直没接。目前案件正在调查中，再次提醒广大市民注意人身财产安全。他去哪里出外勤了？好，啊，林清路十号。林清路？嗯，林清路离公司也不是太远，怎么现在还没回来？该不会是去偷懒了吧？我打给他，他敢不接，我想他也不用看了。喂，市长交，你人在哪儿？赶快回公司来！不要过来！不要过来！这……哎。你怎么来了？你你看起来是没事，你电话那头不是说不要过来，不要过来，不要。啊，电话我电话接，电话接通了。是吗？这个这个我没。他叫小磊，他会唱嘻哈，还给我们公司写了首歌呢。Hey bro， 你叫我不要过来，现在地面未干，等你扫完灰尘，穿了马上就换。我一手拿着抹布，还有消毒喷雾。柯林至上人工部是最好的服务。是是。市长教，你知道你现在的行为已经严重违反了柯林至上的打扫规定了吗？人工培训是怎么说的，你都忘了是不是？对不起啊，顾总。打扫完了吗？嗨，我的门你们谁来赔？你好，我是柯林至上的总裁。因为员工一些不专业的行为造成一些误会，在这里表示最真诚的歉意。那你们的部分，我会负责赔偿的。妈呀，早这么说不就行了？打扰了。市长交。那你走啊。走了。哎，扫扫把，拜拜。啊。其实我我也可以自己坐公交车回去的。你受伤了，我看一下。不用。你停一下车，我包里有消毒用品，我帮你处理一下。不用。你听话好不好？快停车。
。想不到，顾总也有这么冲动冒失的时候啊。会这么冲动也是有原因的嘛。我必须保证我公司员工的安全。保证公司员工安全的前提也得保证自己的安全啊。你手腕的伤刚好，万一又受伤了，我之前熬那些骨头汤不全都白熬了。你只送过那么两次，后来做的那几次都失败了。陆雪又不肯帮我。陆雪，这汤他叫你做的？是啊，总不能让我爸教我吧？哦，难怪那么难喝。你知道刚受伤的时候摄取大量的钙质会有反效果的吗？骨头内的有机物质比例不平衡。对伤口愈合一点用都没有，没用啊！亏我还熬了一个晚上。非常油腻，口感非常差。以后别让陆浅教你做这么低品质的汤了。行，那以后就让你的女朋友汪倩倩小姐帮你做吧。我以后呢，再也不干多余的事情。哎，你去哪？坐地铁回公司写报告。专家，嗯，顾总在外面开会，想让你给他送一份资料过去，好像还挺着急的。啊，你要的东西。你怎么用这么笨的方式送资料？不是你挑了个下班的高峰期，点名让我给你送资料吗？辛苦你了。不辛苦，不辛苦。公司派车怎么不协调好？要不然我去解释一下。算了。走吧。我还有点事，我先走了。一杯一样的，该来的不来，不该来的倒来了。还是因为上次照片的事生我的气啊，倩倩，我真的是无意拍到的，我没有别的意思。反正跟我也没什么关系。是不是故人急又惹你生气了？算了，别提了，你根本不知道什么情况。倩倩，我跟你说过。即使我们两个人成为不了情侣，我也愿意做你的树洞，你什么心事都可以对我说。只要你愿意，我可以一直等你哎，梅花姨，怎么了？阿姨有件事要拜托你、啊。这人气啊，不太懂表示。我估计他都没送过什么像样的礼物给倩倩。我挑了一件，到时候你帮我送过去。就说是人齐的心意。哦，好，好，我明白了。哎，把这个先喝了。嗯，我不能再喝了。这不是酒，是果汁，醒酒的。来，你尝尝，你尝一下，嗯，嗯
望倩倩，今晚你别想拒绝我。